。一九七八年，邓小平访问日本期间。受邀乘坐日本新干线，在从京都到东京的光号新干线列车上，日方陪同人员问邓小平：“现在时速是二百四十公里，您感觉如何呢？”邓小平听后微微一笑，说道：“就感觉到快，有催人跑的意思。我们现在呀、啊，正合适坐这样的车。”时隔二十一年，一九九九年八月十六日，中国开始动工新建自己的新干线——秦沈客运专线。四年后，这条时速二百公里以上、全长四百零四公里的高速铁路，在河北秦皇岛至辽宁沈阳的线路上，像风一样的跑了起来。从此，高速铁路改写了中国火车慢跑的历史。秦沈客运专线成功了。不过，拥有真正意义上的中国高铁尚待时日。国外经验表明，自主研制时速二百公里以上的高速列车一般需要二十年，研制时速三百公里以上的高铁时间就更长了。崛起中的中国等不了二十年，引进国外技术常为出路。在国外技术的支持下，中国消化吸收先进技术，再创新，攻坚克难，中国人自己的高铁渐渐有了雏形。二零零八年八月一日，北京奥运会开幕前夕，中国高铁人推出了第一个成果——京津长济铁路，最高运营时速为三百五十公里，运行时间约为三十三分钟。公交化运行特点明显，早晚高峰时段发车间隔仅十分钟，其他时段间隔不超过二十五分钟。十七个月后，二零零九年十二月二十六日，又一条高铁建成，武广客运专线，运营时速三百公里，全线共有桥梁六百八十四座，隧道二百二十六座，桥隧所占线路比例近百分之七十。该线运营后，每月抢走长沙至广州近六万航空旅客，只留下三万人继续乘坐飞机。二零一一年六月三十日，京沪高铁通车，线路纵贯北京、天津、上海三大直辖市和济鲁皖苏四省。将环渤海和长江三角洲两大经济区紧紧相连。此时，上海人只需四个小时就可以跨越一千三百公里，去天安门看一场庄严的升旗仪式。二零一二年十二月一日，中国北方正处严寒，哈尔滨当日平均气温零下十五度，一条从哈尔滨到大连的高速铁路贯通了。中国高铁人艰苦研发，打造了这条不怕冷的高铁，成为世界上第一条新建严寒铁路。二十五天后，二零一二年十二月二十六日，京广高速铁路全线贯通运营。这条铁路是由京石、十五与之前提到的武广客运专线三部分联络而成，全长两千二百九十八公里，当之无愧是世界上最长的干线铁路。预计二零一五年，京广高铁还将延伸至香港。接下来的二零一三年，民航、航勇、京秦、厦深、西宝等一批新建高速铁路相继投入运营。目前，还有一万多公里的高速铁路正在建设当中。中国高铁的疆界到底在哪里呢？让我们拭目以待。十多年的研发与建设，中国高铁从零延伸到一万三千公里。足以把北极熊沿地轴送到南极去。目前，除了中国高铁，西班牙、日本、德国等十六个国家也在新建高铁。不过，他们只贡献了百分之四十七的里程，其他的百分之五十三都在中国。从二零零七年到二零一二年，中国高铁已经运送了十五点七亿旅客，相当于五个美国或者二十四个英国的人口，累计平均为旅客节约三百九十二点五亿分钟，相当于一千零六十六个中国人的一生。现在有美国媒体报道说，看着中国武广铁路上跑的高速列车，觉得美国的高速列车就像是游乐园里的小火车一样。庞大的运量加上每小时三百九十四点三公里的世界第一速度，高铁已经悄然影响着每一个中国人的生活。十八大报告指出，将高速铁路与载人航天、探月工程、载人深潜、超级计算机并列为创新型国家建设的重大突破。高铁也在悄然改变着整个中国。中国用了几年时间完成了其他国家几十年的任务。以国家主席习近平、国务院总理李克强为代表的中国领导人，对中国高铁的不断推销，让其在世界范围的影响日益深远。回想起当年邓小平乘坐新干线时感叹到的：“我们现在正合适坐这样的车。”如今我们也可以说，我们已经坐上了这样的车，像风一样快的车